Ողջին, այսօր ես ձեզ հետ միասին ցանկանում եմ գտնել շրջանագծի հավասարումը։ Այսինքն ես ցանկանում եմ գտնել այնպիսի մի հավասարում, որը կբավարարի բոլոր շրջանագծերին։ Տեսեք, մենք ունենք մի շրջանագիծ, որի կենտրոնն է h եւ p, եւ ունի r շարավիղ։ Տեսեք, ինչ է նշանակում h եւ p։ Նշանակում է, որ նրա x կոորդինատը h է, իսկ y-ն էլ ահա, հավասար է p։ Սա պեն է։ Մենք ցանկանում ենք գտնել այնպիսի մի հավասարում, որը կներկայացնի շրջանագծի բոլոր կետերը։ Այսինքն այնպիսի կետեր, որոնք գտնվում են շրջանագծի կենտրոնից, HP կենտրոնից R շարավիղ հերավորության վրա։ Տեսնենք թե ինչպես կարող ենք դա անել։ Վերցնենք օրինակ ահա այս կետը։ Սրա կոորդինատներն են X եւ Y։ Ենթադրենք։ Մենք կարող ենք այս նույն կետը վերցնել ցանկացած տեղում, օրինակ ահա այս տեղ կամ այս տեղ, եւ նույնը դրանք գտնվում են կենտրոնից R հերավորության վրա։ Ինչպես են իրար հետ կապված X, Y կոորդինատներով կետը, HP կենտրոնը եւ R-ը։ Մենք կարող ենք օկտագորձել Պիթագորասի թեորեմը։ Տեսեք, եկի կկարուցենք մի ուղղանկյուն յուրանկյուն։ Սա ամբողջությամբ հորիզոնական է։ Իսկ ահա սա էլ ուղղածիկ։ Եվ հետեւաբար դրանց կազմած անկյունը կլինի 90 աստիճանի անկյուն։ Եվ ինչպես կարող ենք գտնել այս ուղղանկյուն յուրանկյան կողմերը։ Տեսեք, R-ը ուղղանկյուն յուրանկյան ներքնաձիգն է։ Եթե մենք ինչ որ ձևով կարողանանք արտահայտել այս յուրանկյան կողմերը, կկարողանանք կազմել նաև Պիթագորասի թեորեմը։ Սկսենք նախ ահա այս այս կողմից, ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Տեսեք, սա P կետն է, P կոորդինատն է, իսկ ահա այստեղ, եթե մենք շարունակենք, կունենանք Y կոորդինատը, ահա։ Սա էլ Y կոորդինատն է։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ահա այս կողմը համապատասխանում է ահա այս հերավորությանը տարածությանը մենք p-ից շարժվել ենք դեպի y այսինքն այս կողմի կողմը կկարողանանք արտահայտել ահա այսպես y հանած p նույնը կարող ենք հանել այս մյուս կողմի հետ ահա սա էլ ինչպես տեսնում եք հորիզոնական ուղությամբ h-ից շարժվում ենք դեպի x տեսեք սա x կոորդինատն է հետեւաբար մենք սա էլ կարող ենք գրել x հանած h x հանած h ահա եւ ուրեմն մենք հիմա ունենք ուղղանկյուն յուրանկյան 3 կողմերը արտահայտված x y կետով h p կենտրոնով եւ շարավուղով կարող ենք կազմել արդեն պիթագորասի վարանձևը գրենք x հանած h ահա այսպես x հանած h-ի քառակուսի գումարած Y հանած P-ի քառակուսին պետք է հավասար լինի R-ի քառակուսուն։ Սա Պիթագորասի բանաձևն է։ Էջերի քառակուսների գումարը հավասար է ներքնածիքի քառակուսուն։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մենք հիմա ունենք մի հավասարում, որը անվանում ենք շրջանագծի հավասարում։ Ահա եւ ստացանք այն։ Տեսեք, այստեղ R-ը շարավիղն է, H-ը եւ P-ն այդ շրջանագծի կենտրոնի կոորդինատներն են, իսկ X-ը եւ Y-ը բոլոր այն կետերն են, որոնք գտնվում են շրջանագծի վրա։ Այսինքն այս հավասարմանը բավարարում են շրջանագծի վրա գտնվող բոլոր կետերը։ Տեսեք, ենթադրենք մեզ դրված են, ահա այսպիսի տվյալներ, ունենք որ կենտրոնի կոորդինատներն են 5 եւ -5, 5 -5, 5 դրված է որ շարավիղը R-ը հավասար է 4-ի։ Ինչպես կարող ենք կազմել տվյալ շրջանագծի հավասարումը, որի կենտրոնն է 5 եւ -5 եւ շարավիղն է 4։ Տեսեք, այս բանազևի մեջ X եւ Y այն կետերն են, որոնք գտնվում են շրջանագծի վրա, H-ը եւ P-ն շրջանագծի կենտրոնի կոորդինատներն են, իսկ R-ն շրջանագծի շարավիղը։ Ուրեմն մենք կգրենք X հանած կենտրոնի կոորդինատներից X-ը հանած 5 բարձրացրած քառակուսի եւ գումարած Y հանած կենտրոնի Y կոորդինատը -5 է։ Ուրեմն Y հանած -5, որը նույնն է ինչ Y գումարած 5։ Ահա։ Գրեք գումարած 5-ի քառակուսին հավասար է R քառակուսու, այսինքն 4-ի քառակուսի։ Ահա։ Մենք գրեցինք այն շրջանագծի հավասարումը, որի կենտրոնն է 5 5 եւ շարավիղն է հավասար է 4-ի։ Այն բոլոր կետերը, որոնք գտնվում են այս տվյալներով շրջանագծի վրա, կբավարարեն այս հավասարմանը։ Իսկ այն բոլոր կետերը, որոնք չեն բավարարի այս հավասարմանը, չեն գտնվի շրջանագծի վրա, կգտնվեն շրջանագծից դուրս կամ շրջանագծի ներսում։